Για πολλέ δεκαετίε στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι το πρόβλημα τη πλαστική ρήπανση βρίσκεται κάπου μακριά και όχι στι ελληνικέ θάλασσε και ακτέ. Δυστυχώ, την τελευταία δεκαετία έχουν δει το φω τη δημοσιότητα πολλέ μελέτε που αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και στη χώρα μα. Το 2017 πραγματοποιήσαμε με ένα από τα πλοία τη Greenpeace, το Rainbow Warrior, ένα ερευνητικό ταξίδι κατά μήκο των ελληνικών θαλασσών, ακριβώ για να αποτυπώσουμε την εικόνα, την κατάσταση ε, στην Ελλάδα. Όπου και αν κοιτάξαμε, στην επιφάνεια των υδάτων, σε μεγάλα βάθη, σε απόμερε παραλίε, το πλαστικό ήταν εκεί και μα περίμενε. Δεν έχουν μελετηθεί συνολικά οι επιπτώσεις της πλαστικής ρήπανσης στα ζώα και τα φυτά που ζουν στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί πολύ θάνατοι από πλαστικό σε θαλάσσια ζώα όπως φάλαινες και θαλάσσιες χελώνες, ενώ έχει αποτυπωθεί και η παρουσία μικροπλαστικού στο στομαχικό περιεχόμενο ψαριών που φτάνουν στο πιάτο μας όπως η σαρδέλη. Όταν έχει σπάσει μια βρύση στο σπίτι σου και κινδυνεύει να πλημμυρίσει, το πρώτο πράγμα που κάνει δεν είναι να πιάσει τη σπουγκαρίστρα και τον κουβά και να αρχίσει να καθαρίζει, αλλά να λύσει το πρόβλημα στο σημείο που έχει τη διαρροή. Έτσι και με την πλαστική ρήπανση. Σίγουρα έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωση στο σύστημα αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, αν θέλουμε να δώσουμε ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα την τεράστια σπατάλη που συντελείται στο σημείο τη παραγωγή και τη κατανάλωση και να δώσουμε έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό και την επαναχρησιμοποίηση.